All right, we are going to continue from where we uh, were in the last session. Мы продолжим с того момента, где мы остановились на прошлом занятии. Peter, when he preached uh, after the Holy Spirit fell, когда Петр проповедовал после того, как сошел Дух Святой, in Acts uh, chapter two, verse thirty-seven, Деяния два тридцать семь, he told them to repent. Он сказал им покаяться. To be baptized in the name of Jesus Christ. Креститься во имя Иисуса Христа. And to receive the Holy Spirit. И принять Дух Святой. And these three things are the three baptisms that we find in the in the Bible. И мы также увидели три вида крещения Библии. The first one, salvation. Первое спасение. Is where the Holy Spirit baptizes us in the body of Christ. Когда Дух Святой крестит нас в телах Христова. And the the second one, water baptism. Второе крещение водой. Where we are buried with Christ and raised to new life. Когда когда мы погребены с Христом и воскрешены для новой жизни. And the third baptism is the baptism of the Holy Spirit. И третье крещение крещение Духом Святым. Where the power of the Holy Spirit comes upon us. Когда сила Духа Святого сходит на нас. And we have the power to live the life that God wants. И у нас есть сила жить той жизнью, какой хочет Бог. И мы можем видеть эти три вида крещения во всей Библии. Like Я хотел бы рассмотреть несколько примеров этих крещений. Uh, uh, Деяния 8 глава. An evangelist named Philip went to the city of Samaria. Когда евангелист Филипп пошел в Самарийский город. And he began to preach the gospel and tell them about Jesus Christ. Я начал проповедовать Евангелие, рассказывать им им об Иисусе Христе. And many of them were baptized. И многие из них из них крестились. Read Acts eight twelve, please. Деяния восемь двенадцать. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Поэтому они испытали спасение, первое крещение. Они были крещены в воде, но они не приняли Дух Святой. Let's read verses fourteen through seventeen now, chapter eight. И стихи теперь четырнадцатый семнадцатый. Находящиеся в Иерусалиме и апостолы, услышавши, что самаряне приняли слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. So и поэтому Петр и Иоанн сделали это последующее служение. Возложили руки на новообращенных, и они приняли Дух Святой. So they were saved. They got water baptized, and then they received the Holy Spirit. Они были спасены, были крещены в воде, и потом приняли Дух Святой. Let's look in Acts chapter 19. Теперь Деяния 19. And if you would please read verses one through six. Стихи один шесть. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел прошел верхние страны, прибыл в Эфес, нашел нашел там некоторых учеников, сказал им. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы уверовали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». So we see the same pattern here in Acts 19. И видим такой же образец в этой главе. These people had not really even heard that there was a Holy Spirit. И эти люди вообще никогда не слышали, что вообще 
есть Дух Святой. Они даже не слышали об Иисусе. They were baptized uh, by disciples of John, Они были крещены учениками Иоанна, which was a baptism of repentance. и что было uh, крещение покаяния. So Paul told them about Jesus. Поэтому Павел рассказал им об Иисусе. They were saved. Они были спасены. They were baptized in water. Были крещены в воде. And they also received the Holy Spirit. И они также приняли Дух Святой. So we see the same three baptisms here. И те же три крещения мы видим здесь. Now, up to now we've always seen this order. И до настоящего момента мы увидели этот порядок. Salvation. Спасение. Water baptism, водное крещение and then Holy Spirit baptism. и затем крещение Духа Святого. Does it always have to happen in this order? Должно ли это всегда происходить так? Это как бы такой приемлемый обычный способ. But there's another example, Но есть еще пример, where the order was changed. когда порядок изменился. Uh, <coughs> uh, when um, the Holy Spirit gave uh, Paul a vision of a basket descending from heaven and it was unclean animals And God spoke to him, rise and eat. And, and Paul said, no, not so. These are unclean. But the Lord was pre preparing him that Gentiles also could be saved. And the Lord told him, there's going to be a man coming to take you to uh, a, a Gentile. His name was Cornelius. And um, so Paul went to the house of Cornelius. Cornelius was a Roman soldier. And he was a godly man. And so Paul led them and Cornelius and his household into salvation. But while Paul was still preaching to them, the Holy Spirit fell upon Cornelius and his household. They were filled with the Spirit and they spoke in tongues. It was like They were so eager for more of God that the Holy Spirit just kind of um, sped things up and filled them with the Spirit. And then later they were water baptized. So it doesn't always have to be uh, in that same order. But you did need number one first. You do need to accept Jesus Christ, uh, repent, and be saved. So salvation is always first. And usually it happens, people are water baptized. И обычно это происходит, и потом водное крещение. А потом крещение Духом Святым. Но мы не можем Бога в коробку поставить. И сказать, Бог всегда таким образом действует. Потому что Он может все менять. We're looking at examples of these three baptisms in the Bible. Let's look in 1 John 5.7. For there are three that bear witness in heaven. The Father, the Word, And the Holy Spirit. Отец, Слово и Святой Дух. And these three are one. И сии три суть едина. 
Now, who is John talking about here? Uh, о ком Иоанн говорит здесь? He's talking about the Trinity. Он говорит о Троице. God the Father. Бог Отец. God the Son. Бог Сын. Who's often called the Word. Которого часто называют Слово. John said the Word became flesh как and dwelt among us. Иоанн говорил, что я, Слово стало плотью, жило с нами. And then the Holy Spirit. И потом Дух Святой. And John says these three are one. И Иоанн говорит, эти три есть одно. So this is the Trinity. И это есть Троица. And it says they bear witness in heaven. И там говорится, они свидетельствуют на небесах. What do they bear witness to? О чем они свидетельствуют? They bear witness to the supernatural. Они свидетельствуют о сверхъестественном. That there's something beyond just the natural things we see with our eyes. То, что за пределами естественного мира, что мы видим глазами. Uh, verse, uh, verse В восьмом стихе дальше. Три свидетельствуют на земле. The Spirit, Дух, the water, and the blood. Дух, вода и кровь. And these three agree as one. И все три об одном. Well, we see the same three baptisms here. Здесь мы видим снова три вида крещения. Blood would be salvation, the blood of Jesus. Кровь, кровь Иисуса, это было, это есть спасение. Water would be baptism in water. Вода, как крещение в воде. And the Spirit is the Holy Spirit baptism. И дух, крещение духом. So when we get saved. We experience the first baptism. We become a new person. И когда мы спасаемся, мы становимся новым человеком. When we get water baptism, ba no. baptized. Когда мы проходим крещение водой. The old водой, person is cut off. We're buried. То старый человек погребен. And in the Ветхий. third baptism, we're empowered to live by the Holy Spirit. И по время третьего крещения дается сила, чтобы жить с помощью Духа Святого, сила Его. Many believers leave. Defeated lives. Многие верующие живут пораженной жизнью. Without any power. Без какой-либо силы. Because they only have two baptisms. Потому что они прошли только два крещения. And don't have the third baptism. И нет у них третьего крещения. Let's look at the life of Abraham. Давайте посмотрим на жизнь Авраама. In Genesis 12:1. Бытие 12:1. The Lord told Abraham. Get out of your country and uh, leave your leave your own country and go to a land that I will show you. Как Бог сказал ему, уходи из своей страны, иди туда, в ту страну, куда я покажу тебе. We could look at this as a type of salvation. Можем назвать это как спасение. That God called him out of his land. Что Бог призвал его из его страны. Called him to be separate. Из его земли, чтобы он отделился. And in Genesis 15. И затем в Бытие 15 главе. There's a description of a covenant God made with Abraham. И есть описание завета Бога с Авраамом. The sun went down. It was dark. Солнце зашло и наступила темнота. And God had prepared an animal sacrifice and had cut it, cut it in two, divided it. И Бог приготовил жертвенное животное, разрезал, разубил на две части. And there appeared a smoking oven and a burning torch. It's verse 17 and 18, Genesis 15. Бытие 15, 17. Когда зашло солнце, наступила тьма. Вот дым как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. So, The smoking oven and the burning torch was really God passing through, making the covenant with Abraham. И это дым из печи, как пламя огня, это сам Бог, который заключал завет. We can look at this as a type of water baptism. И мы можем рассмотреть это как вид водного крещения. Because the flesh was cut. Потому что плоть была разрезана, отрезана. 
So Ab Abram experienced salvation by being called out. И Авраам испытал спасение, когда его призвали из земли, called, called из его собственной страны. И когда здесь Бог заключил с ним завет, это образ водного крещения. И затем Бог изменил имя Авраама Авраама на Авраама. Okay. Do you, do you have this distinction in your Bible? Есть ли у вас отличие в этой okay. вашей Библии? And he, what he added was, was this. <sighs> И что он добавил, это дыхание, выдох. In our alphabet, it's the letter H. И это буква H в английском алфавите. And it is breath. Что значит дыхание? <sighs> выдох. Uh, it means the Spirit of God. И означает Дух Божий. So God changed Abram from an ordinary man. И Бог изменил Авраама из обычного человека. He breathed the spirit of life into him. Вдохнул дух жизни в него. And called him Abraham. И назвал его Авраам. Is that is that clear in in your Bibles as well? Это ясно в вашей Библии, да? Now it's it's tough. To be spirit-filled if your wife is not. И очень трудно быть наполненным духом, если ваша жена не наполнена. So God leave Sarah out. Поэтому Сара тоже не оставил. Бог не оставил Сару за пределами. He changed her name also. И изменил также ее имя. And he changed hers from Sarai to Sarah. Из Сарай на Сарах. And in in your Bible, does that Distinction is that clear? Not quite. Not quite. Okay. Well, he did the same thing with Sarah that he did with Abraham. He сделал Сарой то же самое, что сделал с Авраамом. He put in her name and. Он взял ее имя и вдохнул в ее имя тоже. Okay. So, this is a type of Holy Spirit baptism. И это прообраз крещения Духом Святым. Let's look at the nation of Israel. Давайте посмотрим на израильский народ. And again, we are looking at the three baptisms that we see throughout the Bible. И снова мы смотрим на эти три крещения, которые мы видим во всей Библии. The nation of Israel was saved when they were delivered from Egypt. Израиль был спасен, был избавлен из Египта. By the blood of the Lamb, через благодаря крови Агнца. They went through the waters of the Red Sea. Они пришли сквозь воды Черного моря. Черного. And that is a type of water baptism. И это прообраз водного крещения. And then they were under the cloud. И затем они были под облаком. The Holy Spirit led them in the form of a cloud Дух during Святой the daytime. Вел их в форме облака в дневное время. And that is a type of Holy Spirit baptism. И это прообраз крещения Духом Святым. Do, do you all understand this? Do you Понимаете see this? Понимаете ли вы все это? So many, many places in the Bible we say the same We see the same three baptisms. И во многих остальных местах Библии видим то же самое. In the tabernacle of Moses. И в скине Моисея. There was a a big wall of made of curtains. Была такая огромная стена, составленная из завес. With a doorway and entrance that faced the east. И вход, который был направлен к востоку. You know Знаете ли, что было внутри скини? Uh, thing, Первое. I guess I can't move without думаю, getting out of the video, so I'll не могу сейчас двигаться. The first thing was Первое. a big bronze altar. А, а, большой бронзовый жертвенник. Where they sacrificed the animals. Где приносили жертву животных. And and the blood ran down. И кровь стекала. So that 
That points to Jesus and his sacrifice and his blood. Это указывает на Иисуса, на его кровь и его жертву. The second thing that they came to Второе, что было в жертве, was в, uh, a great big bronze bowl. Огромная бронзовая чаша или умывальница. And inside it was filled with water. Которая наполнена была водой. And that's where the priest washed. И там, где священники омывались. And that points toward water baptism. И это указывает на крещение водой. And then you had a tent that had two rooms. Маленькая палатка, в которой было два отделения. Первое отделение это святое. Второе отделение святое святых. Каждому это известно, каждый знаком с этим или нет? Что было внутри первой комнаты святое? Что там находилось? Святом. Lamp stand. There was a lamp stand. Да, светильник находился. Table with breads. Table of showbread. Хлебы, хлебы предложения. Altar of incense. И жертвенник воскурений. Okay. What is that? All three of these things inside the holy place point to Jesus. Все эти три вещи принадлежности во святом указывали на Иисуса. The lamp stand. Светильник. Jesus was the light of the world. Иисус был светом миру. The table of showbread. Хлебы предложения. Jesus is the bread of life. Иисус хлеб жизни. And the altar of incense. И жертвенник воскурений. I see it like the prayers of the saints ascending to heaven. But everything in the tabernacle of Moses pointed to Jesus. So the altar was the blood sacrifice which equals salvation. The laver where they washed is an example of water baptism. Умывальница это прообраз водного крещения. And then the priests were anointed with oil, which is like the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit. Священники были помазаны елеем, это как крещение духом святым. So many, many places we look in the Bible. И многие, многие другие места, где мы видим Библии. Show us examples of these same three baptisms. Показывает нам примеры этих трех видов крещения. Salvation through the blood of Jesus. Спасение через кровь Иисуса. Water baptism, where we're buried with Jesus and raised to new life. Водное крещение, когда мы погребены с Иисусом и воскрешены для новой жизни. And baptism in the Holy Spirit. И крещение в Духе Святом. Which gives us power to live uh, uh, the life God wants us to. Что дает нам силу жить той жизнью, которую Бог хочет от нас. Okay. I, I'm just curious: is is this um, something that is old teaching that everybody knows, or uh, is, is some of this new to you? I'm I'm just wanting to. Для кого это новое, то что я говорю сейчас? Для кого новое или кто что-то новое узнает из того, что я говорю? Something is new, something is not. Okay, all right. I guess that's normal. Probably some of you know all of this already. Вероятно, что некоторые из вас уже все знают. And others of it uh, to you, it's new. 
А для некоторых из вас это новое, что-то новое. So. I would, uh, I'd like to hear your reactions to some of this. Хочу также ваших ответов и на некоторые следующего. How many of you have received the baptism of the Holy Spirit? Кто из вас принял крещение Духом Святым? Okay, almost everyone. Почти каждый. I'd like to hear the difference it made in your life. Я бы хотел услышать, какая разница произошла в вашей жизни. From before you were baptized in the Holy Spirit до, to afterwards. До того, как вы были крещены Духом Святым и после. And the difference it, it gave you. Разница, которую вы видите. Yes, pass the mic back there, please. Ну, до крещения Духа Святого я э, с трудом даже практически и не могла справиться с грехом. Before baptism I couldn't deal with sin. Couldn't resist it. Ну, когда Господь крестил меня Духом But Святым, after the baptism, я смогла противостоять греху. I could resist sin. И могу, слава and, Богу. And can. Right, good. Who else? Кто еще? поделиться. После крещения Духом Святым я стала видеть пророческие сны. After baptism I began seeing prophetic dreams. О своей семье, о других людях. About my family, about other people. Um, я стала слышать пение, ну вот в небесах, наверное, просто пение стала слышать, um, как поют. I was able to hear singing, a music, heavenly music, heavenly singing. И uh, при молитвах видение видеть, ну это вот произошло. And also I began seeing visions when I'm, I'm praying. После крещения Духом Святым я получила uh, сверхъестественную силу. After that, I received a supernatural power, уверенность, a confidence, и постоянные напоминания, и как лампочка, которая uh, сгорает и говорит опасность. And it's permanent reminder of any danger is which is out there. Okay. A few more. Еще несколько человек, да? поделитесь. После крещения Духом Святым я тоже могу сейчас молиться за людей. Бог дает понимание. Now I can pray about people. God gives the understanding during the prayer. Можно молиться за исцеление. And Господь исцеляет. When I pray about healings, God heals them. И когда молишься Богу, and when I'm praying, ты знаешь, God, что Он тебя слышит. I know that вот. He hears me. И Жизнь, она изменилась. And полностью. life changed. Okay. Are you, are you Victor? Ты Виктор? I'd like to hear from you. Хочу те, от тебя услышать. Uh, после крещения Духом я uh, получил uh, силу, uh, ж, желание и силу жить праведной жизнью для Бога. I had a, a power and a desire to live a righteous life for God. И Бог наделил меня способностью понимать э, Писание. God gave und, uh, understanding of scriptures. Ну и желание изучать его и доносить это до других людей. And desire to study scriptures and to teach others. Any other guys? Any other men? Еще, может быть, парни, поделитесь. 
Но я думаю, что после крещения Святого Духа, сначала, когда я только покаялся, было очень радостно, и дары действовали, все было так хорошо. Но потом Бог стал больше обращать внимание на характер. Но плоды любви и страх Божий. Как бы в этом больше ну, такого не проходит. Я тоже, когда была крещена Духом Святым, у меня тоже такой сильный страх Господний пришел ко мне. Я And стала различать. Потом, когда Господь вводит в в в Вадим Духом Святым, совершенно другое чувство получаешь. Как вот Илья сказала, тоже предупреждение. Сильно чувствуешь опасности. Потом And I could в общении feel с, dangerous, I could feel different в общении с людьми чувствуешь уже And как бы уже чувствуешь этого человека у этого человека там то 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 <laughs> так не так и как бы он этим предупреждает как бы как общаться с этим человеком защищает тебя God is protecting you from other people. защищает от всяких неприятностей дает from силы противостоять troubles. всему And этому Strength потому to что resist. если не будет силы Духа Святого, то мы сами никак не справимся. Только ему помогает во всех делах. Постоянно просишь у него, чтобы быть водимым им, чтобы When ничего he, своего не придумать, и чтобы это была только воля. Потому что мы сами можем столько дров наломать без его водительства. Свидетельство о крещении Духа Святого — это <coughs> когда люди говорят языками. Я правильно понимаю? Я не говорю еще языками. I don't speak in tongues yet. Uh, но я испытываю практически все, что было здесь сказано. But I experience almost everything which previous people were talking about. Я uh, была недавно буквально uh, крещена водой. And just recently I was baptized in the water. Это было 27 числа прошлого месяца. It was uh, September 27. И я бы очень хотела, uh, чтобы Господь меня крестил uh, Святым Духом. And I would like God to baptize me with the Holy Spirit. Пользуясь случаем, <laughs> хочу вас попросить, если да, если у вас будет желание, so I want to ask you if you have a desire, <coughs> чтобы Господь меня крестил Святым Духом. So that God would he, uh, baptize me with the, with the Holy Spirit. Well, I have a great desire to see every person here filled with the Holy Spirit. And walking in His power. So, um, Perhaps we should stop the camera and just have a time uh, to pray for one another. Okay. Uh, who, um,